，我爸妈都是知识分子，不会为难你的。儿子喜欢什么，他们一样也会喜欢什么。第一次看你这么紧张啊！嗯，我我不紧张啊。你放心，我爸妈都是知识分子，不会为难你的。儿子喜欢什么，他们一样也会喜欢什么，他们也会支持我。要不这样吧，嗯。你就当是去见两位年长的老客户，啊？怎么能当是客户呢？又不是做生意。你还是别说话了，你越说话我越乱。我这是人生第一次见家长。那是我的荣幸啊！我衣服好像有点脏啊。嗯，我要回去换一下。没有啊，挺好的。不是很明显啊，我要回家换衣服，这衣服不好看。哎，不用那么紧张，你今天已经很完美了，真的特别好。不舒服。这家餐厅都快一万多次了吧？怎么从来都没有点过这个爆款海鲜饭？啊，是啊，也许是怕跟大家一样流俗，或者说怕吃过爆款之后会失望。可能只是想保留点悬念。那就还是怕失望了。要不要试试？不用了，不用勉强，有点悬念，下次要去北京出差，我就不上去了。明天不是莫名的二婶吗？啊，对。开庭之后我就要走。你对莫名的事情倒是记得挺清楚啊。啊，也对。他是你的重要伙伴吗？你干嘛自问自答？今天，对不起啊。没
关系，我可以等。在这睡吧，晚安。晚安。你吃素了？我猜到了。可你要想清楚，你要再想挣脱抚养权，就没那么容易了。他把彤彤的探视权还给我了。这样也好。彤彤长大了，这小孩子长得确实快啊，变样了，我都差点没认出来。亲，你说的一点错都没有，我确实是个软弱的人。每次看见彤彤，在他妈妈的怀里睡得那么香，那么踏实，我怎么忍心把他们分开啊？你对彤彤的爱并不软弱。孩子不跟他就对了，这种优柔寡断的男人，他活该。他被孩子割舍那么多，他那么想要这个孩子，我真的看他心都碎了。不是你，你同情他不同情我是吧？你有什么好同情的啊？你过得这么好，你知不知道我在他身上浪费了多少时间和多少精力啊？爱。让一个人变得优柔寡断，这种软弱也不是过错啊。我困了，不想说了。现在才几点啊？你就困了？累了。行吧，你睡吧。啊，晚安。晚安。